Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra de fé, uma palavra de, de, de encorajamento para você. Se você está me vendo pela primeira vez, já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E se você também é meu seguidor, se você também é membro desse canal, que Deus abençoe vocês. E hoje a mensagem de Deus que eu quero compartilhar com vocês em Salmos 56, verso 3 e 4. Fala assim, me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei, que me pode fazer um mortal? Salmo 56, verso 9 a 11, está escrito, no dia que eu invocar a Deus, baterão em retirada os meus perseguidores, bem sei que Deus é por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança, nada temerei, que me pode fazer o mortal? Davi estava vivendo um momento de muita pressão, a Bíblia fala que os filisteus cercaram a Davi, Davi estava com o seu, seu exército cercado, aos olhos humanos seria uma grande catástrofe, aos olhos humanos, Davi estava numericamente menor, o seu poder bélico era muito mais inferior do que os filisteus, mas Davi, ele tinha uma confiança plena no Senhor, que ele tinha uma aliança com Deus, e ele valorizava a unção que estava sobre a sua vida, e ele confiava no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, a despeito das ameaças dos inimigos, a despeito dos filisteus que estavam se agigantando, estavam no maior número, mas ele tinha convicção, Davi, o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e ele fala assim, me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança, o que poderá fazer um mortal? O maior inimigo do ser humano é o medo, quando ele se depara diante de problemas, o medo nos leva a ficar refém, e quando nós ficamos refém do medo, o medo aumenta os problemas, o medo nos leva a duvidar do cuidado de Deus, mas a Bíblia fala, Davi deixa bem claro, me vindo o medo, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus, quer dizer, eu decido, vou confiar em Deus, e eu te desafio, você que está me vendo agora, nesse vídeo, decida confiar em Deus, bendito varão a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, o problema pode ser grande, a situação qual você está vivendo, familiar, ou emocional, ou sentimental, profissional, talvez você está sendo ameaçado de morte, eu não sei, mas confia no Senhor, não dê lugar para o medo, porque o medo traz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus, Deus é amor, a essência de Deus é amor, se você confia no Deus de amor, não há espaço para medo no teu, no teu coração, sabe por quê? O Deus a quem você serve está do seu lado, Ele interage com você, ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o momento que você tem que dizer, ó oh, alma, porque está batida, porque está temerosa, confia em Deus, pois eu verei a vitória do Senhor, eu cantarei a vitória do Senhor, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Essa tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória todas as coisas cooperarão para o meu bem, olha o segredo aqui na vida de Davi, ele fala no dia que eu invocar ao Senhor, os meus inimigos baterão em retirada, 
que você acredite na oração, porque Deus ouve a oração, mas a oração baseada nas promessas de Deus, segundo Coríntios 1, 20, todas as promessas de Deus, nela você tem o sim e o amém, então em vez de você ficar dando ibope para o diabo, ó dia, ó ano, ó dificuldade, ó problemas, diga ó Senhor Deus da glória, que o Senhor venha me abençoar, venha me socorrer, venha colocar por terra os meus inimigos que se levantaram contra mim, pleiteia a minha causa, aprenda a entregar o teu caminho ao Senhor, hein? aprenda a entregar os teus problemas ao Senhor, confia no Senhor e Ele agirá ao teu favor, então nós vemos que o salmista Davi, o rei Davi nunca perdeu uma batalha, porque ele aprendeu a confiar no Deus da batalha, Jeová de Sabaote, o Deus da batalha, que pleiteia a nossa causa, que julga a nossa causa, então confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega a tua ansiedade nas mãos do Senhor, e diga Senhor, não dou conta, mas meus olhos estão postos nas tuas promessas, meus olhos estão postos em ti Senhor, e eu confiarei no Senhor, e eu verei a minha vitória, verei o um livramento de Deus, eu verei o escape de Deus na minha vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então receba essa mensagem de fé, de encorajamento, eu quero orar por você, pela tua família, pelos teus negócios, pela tua finança, pela tua área emocional, sentimental, confia no Senhor, como disse o salmista Davi, quando eu clamar o Senhor, os meus inimigos baterão em retirada, olha isso é fé, a, a fé verdadeira, ela não se baseia nos sentimentos, nem por vista, creia e tu verás a glória de Deus, invoque as bênçãos de Deus, e você verá o Deus eterno agir no teu favor, pai eu quero abençoar todos meus queridos irmãos, que receberam essa mensagem de fé, de encorajamento, de esperança, Senhor, que os teus filhinhos, Senhor, não olhe para as dificuldades, não olhe para si mesmo, e não tema, Senhor, mal algum, porque o Senhor está acima de, dos problemas, Senhor é um Deus que governa o universo, Senhor é um Deus que está, ó Deus, com seus olhos atentos às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, Pai, que o Senhor venha agora acudir os teus filhinhos, traga paz nos casamentos, traga restauração, traga perdão, traga, Senhor, amor nesse lar, Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha abrir porta de trabalho para aquele que está desempregado, Pai, que o Senhor venha liberar negócios que estão amarrados, atados, que o Senhor desata, Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar teus filhos, trazendo dignidade, trazendo a honra, Pai, eu oro, peço a Ti, cura os que estão doentes, Senhor, cura os enfermos, Senhor, te peço, visita a alma dos teus filhinhos, Pai, trazendo restauração na alma, tirando, Senhor, depressão, tirando angústia, tirando esse desejo de, de morte, Pai, que o Senhor liberte os teus filhos, é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e a sua família, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus parentes essa mensagem. Que Deus abençoe você. Música